रेडमी नोट एट को रेडमी नोट सेवन प्रो से अब रेडमी नोट सेवन प्रो की जो प्राइस है वो अब और ड्रॉप हो गई यानी कि रेडमी नोट सेवन प्रो की भी जो प्राइस है वो अब दस हजार रुपए हो गई है फोर जीबी सिक्सटी फोर जीबी वाले वेरियंट की अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेस्ट रहेगा अभी दस हजार रुपए के अंदर लेने में क्या रेडमी नोट एट लेना चाहिए क्या Redmi Note 7 Pro लेना चाहिए और क्या Realme 3 Pro लेना चाहिए अब Redmi Note 8 एंड Realme 3 Pro का मैंने एक फुल कंपैरिजन वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने आपको बताया कि उन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा तो उस वाले वीडियो के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आई बटन पे क्लिक करके एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है वहां से चाहे तो उस वाले वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं सो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा बिकॉज इस वीडियो में मैंने फुल कंपेयर किया हुआ है रेडमी नोट एट को रेडमी नोट सेवन प्रो से और आपको बताया कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए दस रुपए के अंदर सो गाइज वीडियो को पूरी देखिए लास्ट तक एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अब यहां पे गाइस जो दोनों ही स्मार्टफोन मेरे पास है वो दोनों ही स्मार्टफोन फोर जीबी एंड सिक्सटी फोर जीबी वाला वेरिएंट है एंड इन दोनों की ही प्राइस अभी के टाइम पे नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज है यानी कि आप दोनों ही स्मार्टफोन कोई भी लेते फोर जीबी सिक्सटी फोर जीबी वाला सो आपको वो दस हजार रुपए का पड़ेगा अब कहीं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन की डिजाइन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छी है यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन अगर आप इन हैंड फील की बात करें दोनों ही स्मार्टफोन लुक वाइज काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो बैक मिलता है वो गुरिल्ला ग्लास पाइप का यानी ग्लास बाइक आपको देखने को मिल जाती है सो ओवरऑल दोनों की जो डिजाइन है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा सिमिलर है एंड ओवरऑल जो एक लुक है दोनों ही स्मार्टफोन में वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है सो लुक वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं या दोनों में सिर्फ वहां पे आपको क्वाड कैमरा रेडमी नोट एट में देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है अदरवाइज जो भी है दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल ही सिमिलर है लुक वाइज एंड डिजाइन वाइज काफी ज्यादा सिमिलर दोनों ही स्मार्टफोन है अब वहीं पे दोनों ही स्मार्टफोन की वेट की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 8 थोड़ा सा ज्यादा बल्कि यानी कि अगर हम इसके वेट की बात करें तो Redmi Note 8 आपको 190 नाइनटी ग्राम्स का देखने को मिल जाता है वहीं पे अगर हम Redmi Note 7 Pro की बात करें तो वो आपको 186 एटी ग्राम का मिलता है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिर्फ फोर ग्राम्स का डिफरेंस है सो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली एंड वहीं पे अगर हम थिकनेस की बात करें दोनों ही स्मार्टफोन की तो यहाँ पे Redmi Note 8 आपको 8.4 पॉइंट mm की उसमें थिकनेस मिल जाती है एंड Redmi Note 7 में आपको 8.1 पॉइंट mm की सो so, हाँ इधर भी आपको थोड़ा ज्यादा स्लिम एंड थोड़ा ज्यादा हल्का यहाँ पे आपको Redmi Note 7 Pro देखने को मिल जाता है अब इन दोनों ही स्मार्टफोन की अगर हम स्क्रीन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सिक्स पॉइंट की फुल एच प्लस आई डिस्प्ले देखने को मिल जाती है अब दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो लगभग सिमिलर है यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंड बिल्कुल ही सेम ही दोनों स्मार्टफोन की स्क्रीन है सो हाँ यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे कोई ज्यादा विनर ज्यादा अच्छा नहीं यानी कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सिमिलर ही है सो आप चाहें तो दोनों ही स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन स्क्रीन के मामले में चूज कर सकते हैं अब वहीं पे अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की सो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे आपको Redmi Note 7 Pro में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है बिकॉज Redmi Note 8 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का सिक्स वाला प्रोसेसर एंड वहीं पर अगर हम बात करें रेडमी नोट सेवन प्रो की सो रेडमी नोट सेवन प्रो में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर अब स्लाइडली बेटर है Redmi uh, Snapdragon 665 से बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों ही प्रोसेसर में हां अगर आप PUBG वगैरह खेलते हैं तो आपको Redmi Note 7 Pro में HD का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा वहीं पे अगर हम Redmi Note 8 की बात करें तो उसमें आप स्मूथ एंड बैलेंस में ही खेल सकते हैं आपको इसमें HD का सपोर्ट नहीं मिलता सो so, यहां पे गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा बेटर हो जाएगी डेफिनेटली Redmi Note 7 Pro में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ी सी डिफरेंस आपको Redmi Note 7 Pro में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी प्रोसेसर वाइज अब दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 4000 थाउजेंड मिली एम की बैटरी देखने को मिल जाती है बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको Redmi Note 7 Pro में आपको कोई भी फास्ट चार्जर इन बॉक्स में देखने को नहीं मिलता बल्कि जबकि वहीं पे अगर आप Redmi Note 8 की बात करें तो वहां पे आपको 18 वोट का फास्ट चार्जर इन बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है इसलिए ये एक एडवांटेज चला जाता है रेडमी नोट एट के पास अब दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें कि कितने टाइम में दोनों ही स्मार्टफोन फुल चार्ज होते हैं सो रेडमी नोट एट मे बी डेढ़ घंटे में फुल चार्ज हो जाता है वहीं पर अगर हम रेडमी नोट सेवन प्रो की बात करें सो वो लगभग पौने दो से दो घंटा लेता है फुल चार्ज होने में सो so, हाँ अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो आप डेफिनेटली Redmi Note 8 पे जा सकते हैं एंड दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एस कार्ड का स
आई आर सेंसर देखने को मिल जाता है जहाँ से आप अपने जो भी आई आर डिवाइस है उसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में वाइड वन एल वन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे कि आप एच डी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं एंड दोनों में ही आपको कैमरा टू ए पी आई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है यानी कि आप गूगल कैमरा दोनों ही स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं एंड फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें दोनों स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में डेडिकेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है सो ये थे कुछ फीचर्स अब सबसे जो मेन फीचर है इन दोनों स्मार्टफोन का कैमरा यानी कि कैमरा में यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है आप दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फोर्टी एट का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है एंड थर्टीन मेगा का आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है बट डिफरेंस ये है कि रेडमी नोट एट में आपको दो सेंसर एक्स्ट्रा मिलते हैं यानी कि उसमें तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है फोर्टी एट मेगा पिक्सल का सैमसंग का जी एम वन सेंसर आपको देखने को मिलता है नोट एट में एंड वहीं पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है सो so यहाँ पे एडवांटेज ये है नोट एट प्रो नोट एट में कि यहाँ पे आपको दो सेंसर एक्स्ट्रा मिलते हैं यानी कि आपको अल्ट्रा वाइड मिल जा रहा है एंड आपको एक माइक्रो कैमरा देखने को मिल जा रहा है और वहीं पर अगर हम बात करें रेडमी नोट सेवन प्रो की सो यहाँ पे आपको सोनी का आई एम एक्स फाइव एटी वाला सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा बेटर है अगर हम कंपेयर करते हैं सैमसंग के जी एम वन सेंसर से एंड इसमें आपको फाइव मेगा का डेप सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है यानी कि आपको इसमें डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है बैक साइड में आपको यहां पे अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो कैमरा देखने को नहीं मिलता अब ओवरऑल दोनों की स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें यानी कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियो शूट किया तो चलिए उन्हें देख लेते हैं सो गाइज अगर हम बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के 48 एट मेगा पिक्सल वाली फुटेज की सो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन ने काफी ज्यादा बेटर काम किया है वहीं पे अगर हम बात करें रेडमी नोट एट की सो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अच्छी डिटेलिंग एंड कलर आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है अगर हम कंपेयर करते हैं रेडमी नोट सेवन प्रो से बट यहाँ पे रेडमी नोट सेवन प्रो में आपको थोड़ा ज्यादा व्हाइट बैलेंस देखने को मिल जाता है बट ये डे लाइट फोटो है अगर हम आर्टिफिशियल लाइटिंग में कोई फोटो खींची रेडमी नोट सेवन प्रो से सो वहाँ पे ये काफी ज्यादा बेटर काम करता है यानी कि अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल लाइटिंग में सो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा कलर एंड थोड़ी ज्यादा बेटर डिटेलिंग आपको सोनी के सेंसर में यानी कि नोट सेवन प्रो में देखने को मिल जाती है अब अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा का तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा में दोनों ही का जो सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है सो तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है रेडमी नोट 7 प्रो में वहीं पे अगर हम बात करें ब्लैक्स की तो यहाँ पे ज्यादा ब्लैक मुझे दोनों में ही अच्छा लगता है बट यहाँ पे अगर हम रेडमी नोट सेवन प्रो की बात करें तो वो मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगा एंड दोनों का ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट हाँ थोड़ी बहुत डिफरेंस आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है सेल्फी कैमरा में अगर हम वही बात करें सेल्फी पोर्ट्रेट के तो यहाँ पे दोनों ही ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया बट स्पेशली यहाँ पे जो रेडमी नोट सेवन प्रो उसने थोड़ी क्रॉप करके इमेज ली है जबकि आपको रेडमी नोट एट में आपको थोड़ा वाइड एंगल लुक देखने को मिल जाता है सो यहाँ पे दोनों ही ने काफी ज्यादा बेटर काम किया एंड ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के ही फुटेज में सो गई सब बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के रियर वीडियो के अब यहाँ पे दोनों ही वीडियो मैंने टेन एडी पी थर्टी एफ पी शूट किया है बट यहाँ पे आपको Redmi Note 8 में आपको सिक्सटी एफ पी का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता जबकि आपको Redmi Note 7 Pro में आपको सिक्सटी एफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यानी कि आप सिक्सटी एफ में वीडियोज को शूट कर सकते हैं एंड दोनों में ही आपको फोर के थर्टी एफ तक आप वीडियो को शूट कर सकते हैं अब अगर दोनों की ही वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेटर मुझे रेडमी नोट सेवन प्रो का वीडियो लगा बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा कलर अच्छा देखने को मिल जाता है एंड स्टेबिलाइजेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है देखने को मिल जाती है हाँ अगर आप वीडियो के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं सो आप डेफिनेटली Redmi Note 7 Pro को ले सकते हैं अब वहीं भी अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा का तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी मुझे दोनों का ही ज्यादा बेटर लगा यानी कि आपको दोनों में ही ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता सो ओवरऑल सिर्फ कैमरा की अगर हम बात करें तो रेडमी नोट सेवन प्रो कैमरा थोड़ा ज्यादा बेटर मुझे लगा ओवरऑल सो गई अब फाइनल कंक्लूजन की बात करिए कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाला है यानी कि अगर आपको लेना हो तो आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेस्ट होगा सो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए एंड थोड़ा ज्यादा अच्छा कैमरा चाहिए एंड आप माइक्रो एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो so यहां पे आप Redmi Note 7 Pro डेफिनेटली ले सकते हैं बिकॉज इसमें जो आपको सोनी का सेंसर मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देता है एंड एक प्लस पॉइंट इसमें यह भी है कि आप टेन एटी पी सिक्सटी एफ पी एस में वीडियो को शूट कर सकते हैं जो कि आप Redmi Note 8 में नहीं कर सकते बट हाँ थोड़ी सी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको Redmi Note 7 Pro में रेडमी नोट सेवन प्रो में देखने को मिल जाएगी बट वही
कौन सा स्मार्टफोन आप ज्यादा लेना पसंद करेंगे यानी कि आपको कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट करके नीचे जरूर बताएं एंड गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा एंड ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो कि दोनों स्मार्टफोन में से कोई स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं सो गाइस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए एंड मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे या ये एंड बेल वाला जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दे उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो नया अपलोड करूंगा सो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगी सो गाइज मिलता हूं आपसे कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ एंड कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ सो गाइज मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय